ktoś wygrzebie ten film pokaże. Ha, a Irena kiedyś nie wiedziała jak. Dzisiejszego filmu się boję. Bo będę gotować i jeszcze nie wiem z czego. Pod jednym z ostatnich filmów poprosiłam Was o wybranie i napisanie jakichś dziwnych, przeróżnych składników, z których później moje dziewczyny z Helfikowego Team wybrały kilka. Mam tutaj dostarczone i więc będę gotować z pięciu składników. Nie mam pojęcia jeszcze jakich. Przetestujemy tutaj moją kreatywność, to na ile dam radę tak... Na, na szybko bym się jakiś przepis, jeszcze nie mam nawet pojęcia z czego, trochę się tego obawiam, trochę bardzo się tego obawiam. E, a jeżeli się nie znamy, to cześć, ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki, na tym kanale uczymy się jakiejś zdrowo, ale w taki luźny, prosty, niewidziwiany sposób, no i dzisiaj taki bardzo luźny film. Tak jak mówiłam, e, nie mam pojęcia co tutaj jest, to nie robiłam te zakupy, ja dostałam tutaj tylko taką, taką siatę, także zobaczymy, trochę się obawiam. E, zasad, zasad tego wydarzenia. E, mam przygotować potrawę, która będzie się składała z wszystkich pięciu składników. Mogę do tego użyć e, ewentualnie jakiegoś tłuszczu do podsmażenia, e, przypraw, e, czy przypraw, czy jeszcze mogę użyć czegoś do posłodzenia, czy do skwaśnienia. No, ale, ale to wszystko ma się znaleźć w potrawie, także patrzymy co tu jest. Jestem mega ciekawa. Me. Boję się, naprawdę się boję. No, nie, nie będę patrzeć, będę tak losować. Czyżby to był pak choy? To jest pak choy. Dobrze mówię, to jest pak choy. Tak jest, okej. Okay. Nigdy nic nie gotowałam z pak choyem. Więc Zobac zobaczymy, co dalej. Komosa ryżowa, okej, okay, to spoko. Dobrze, dobrze. Jako kolejne. Jackfruit. Nigdy nie gotowałam z jackfruitem. O. Dobrze, do i nie jest źle. Na razie z tych trzech jeszcze bym widziała potrawę. Zobaczymy, co będzie dalej. Okay. Boczniaki. Spoko, na razie. Dobra, jest, jest ok, jest ok. I ostatnie. Pasta miso. E, no nie jest źle. Dobra, coś z tego, coś z tego będziemy kombinować. No takich składników chyba, żadnego z tych składników chyba jeszcze nie było na kanale. Tak myślę. Także, także spoko. Co chcę z tego zrobić? Myślę, hmm. Kurczę, może to jest napisane, jak tej pasty miso używać. <grych> o, to jest pasta do zupy mis, ok. To woda, bulion warzywny, sos rybny, rybny blok tofu, nie, no nie mamy, algi, pasta, cebula dynka, ok. Może byśmy zupę zrobili? Nie wiem, chyba taką potrawkę. Nie, nie wiem, serio nie wiem. Bo ten jackfruit, on też jest specyficzny. Albo, o, a jakbyśmy z tego jackfruta zrobili taką Albo z boczniaka, albo z... Kurde, nie wiem. O, jakby tak, z tego... Z tego jackfruta jego zrobić e, takiego ala... E, podsmażyć ala mięso z różnymi tam przyprawami takimi mięsnymi. Gotować komosę i zrobić taką potrawkę z pak choya i boczniaków do tego, z miso. Czy to brzmi jak plan? To brzmi jak plan. Dobrze, to, to spróbujmy tak zrobić. W ogóle jeszcze Marcelka, e, nasza chyba dietetyczka, podesłała mi tutaj ciekawostki dietetyczne na temat tych składników, więc jeszcze zaraz będziemy, jeszcze nawet nie odpakowałam, żeby nie wiedzieć, co to jest, więc zaraz będziemy się uczyć jeszcze o tych wszystkich rzeczach, co dobrego dietetycznego mają. Ok, to zaczniemy od ugotowania komosy ryżowej. Komosa ryżowa ogólnie ma naprawdę sporo, e, sporo białka, jest super źródłem roślinnego białka, też pewnie na marcelka to napisała, już poczytam. Kinoa, komosa ryżowa, źródło pełnowartościowego białka, tak jak soja czy awarancus, zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli e, niezbędne e, mają dużo lizyny, także super. Jest też źródłem witaminy E, jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, zawiera bardzo dużo składników mineralnych, to też zdecydowanie racja, cynk, magnez, potas, no i jest bezglutenowa, dobra dla bezglutenowców. Dobra, więc jedziemy, gotujemy ją. Ja bym się gotuję po prostu jak zwykłą kaszę. Dobra, włączę sobie wodę. Teraz tą komosę przesypujemy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy normalnie jak kaszę. Czy to jest jakiś sposób wykonania? Um, no więc nie ma to sposobu wykonania, więc będziemy improwizować. W miarę kojarzę chyba z jakichś różnych filmów, jak się przygotowuje jackfruta. Okej, okay. nie ma, nie ma sposobu przygotowania. Dobrze, więc będziemy improwizować. Jackfruit jest serio właśnie takim fajnym, jego ja bym często, on jest często w różnych e, wegańskich daniach, właśnie jako substytut e, mięsa, bo ma taką fajną mięsną konsystencję. A sam nic, nic z niego nie robiłam, ale okej, okay. dobra, spróbuję. Myślę, że... Także damy radę, to taki test, jak bardzo kreatywną blogerką kulinarną jest Irena. Tyle, mogę oblać. Mamy jackfruta, rozgrzej sobie oliwę na patelni, bo mogę używać oleju i oliwy. Dobra, przygotuję sobie do niego przyprawę. Kurczę, co tam zapasować? Mamy pastę miso, ona jest taka sojowa, intensywna, więc... 
Ha! Czy sos sojowy to jest, liczy się jako przeprawa? Może się policzy, bo możemy go zrobić tak z sosem sojowym. Kojarzę takiego jackfruta w kary, ale kary nam nie będzie tutaj pasować. Albo do miso. Szkoda, że nie można mieć koła ratunkowego i sprawdzić w necie, jak robić jackfruta, ale nie. Takich rzeczy nie robimy. Jak się robi jackfruta? <śmiech> Dobra, spróbujemy go zrobić z sosem, z sosem sojowym. To co? Rozwalę go na takie mniejsze kawałki. Jest taki fajny, ciągnący. Nie wiem, czy to będzie jadalne. Nie mam pojęcia. A jeśli mi wybrali składniki? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Tyle super przepisów daję, a tutaj po prostu... Tak, tak, tak się odpłacacie. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Ale dobrze, zrobimy. Zużyję tylko część i jakby nie wyszło, to będziemy próbować jeszcze raz. Czy ty, Klaudia, szukasz jak robić tak fruta? Czemu nie możesz nie powiedzieć? Nie mogę. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. Dobra. Wrzucam na oliwę. A jak tu mi pięknie napisała Marcelka, jackfruit jest źródłem witamin z grupy B, szczególnie witaminy B6, która jest, działa super właśnie w budowaniu odporności i jest ważna w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu nerwowego. Oprócz tego mamy grupę pasu, beta-karotenu, także w tym jest spoko. Możemy coś z tym przetestować. Próbuję tego jackfruita i nie mam powiedzieć, że dobrze. Co by tu dodać? Może trochę syropu klonowego? Czy do tego dać trochę syropu klonowego? Co jeszcze? Dobra, dodajmy tam syropu klonowego, sos mój papryki wędzonej. Takie połączenie na ogół mnie nie zawodzi, więc tutaj, tutaj może też. Wydaje mi się, że czosnek i papryka wędzona wszystko uratują, także jestem w dobrej myśli. E, a my co, lecimy dalej do e, pak choy. Myślę, że warto sobie przede wszystkim go umyć. Z której strony najlepiej kroić pak choy? Przecież powinnam tutaj dostać taki order siłowej dietetyczki i vlogerki kulinarnej w tej chwili. Zaczęłabym od tej strony, to mi się wydaje. Tak, tak. Trochę z tej strony skroimy, trochę z drugiej. Taką pewną minę trzeba tutaj robić i wszystko będzie ok, tak? Moi kochani, z tej strony kroimy pak i tak się robi. Ale z drugiej też można spróbować, bo dlaczego nie? Także myślę, że tutaj kwestia, kwestia pewności siebie i wszystko będzie spoko. I ładnie wyglądają te liście skrojone. Dobra, kroimy też z drugiej. Trochę liści, trochę tego. Ten sam, samą ludzkę, samą ludzkę odłożę, bo jest taka twarda, więc jej nie kroi. Jej nie kroi. Irena z nawczyni e, Pak Choy. Już tutaj właśnie, to pod nawczyni, to mam tutaj jeszcze o Pak Choy, jakieś ciekawostki dietetyczne, coś, coś. Kapusta Pak Choy jest źródłem kwasu foliowego. Kwas foliowy wpływa na tworzenie czerwonych krwinek, zapobiega niedokrwistości, e, no ale kwas foliowy tak samo tak jak witamina C, on jest termolabilny, e, czyli pod wpływem, pod wpływem wysokiej temperatury trochę go tracimy. No ale to nie będzie, będzie dużo tego Pak Choy. Powiem Ci, że ten nasz jackfruit, oprócz tego, że troszkę się przypalił, ale to nie, to pachnie naprawdę spoczko. Może coś z tego będzie nawet. Teraz na drugiej patelni też rozgrzeje sobie olej na nasze pak choy i boczniaki. I dobra chwila, prawdy próbuję jackfruta. Jest taki mięciutki. Oczywiście ciekawa struktura, ale jest niezły. I naprawdę jest niezły, bo bym go jeszcze doprawiła. I czosnek mi się skończył, także w ogóle już ten film nie mógłby być trudniejszy, bo czosnek mi się skończył. Trochę papryki, trochę syropu i jeszcze troszkę sosu. No, spróbujemy. W ogóle tak się teraz zastanawiam, czy jak jest ten jackfruit, to czy tego się nie powinno odkroić, czy to też się je. Zjeść też czuję, napiszę na ekranie, czy się je, czy nie. Czy to nie, nie jest tylko tych części, nie czy całe. Nie wiem, zobaczymy. <grym> zobaczymy. Na rozgrzaną oliwę przekładam naszego pak choya. Może trzeba się dawać to jeszcze, ale... Delikatnie sobie to podsmażymy. Teraz do tego damy jeszcze boczniaki. Boczniaki są akurat super do panierowania. I wtedy są mega fajne, w takiej panierce smażone albo pieczone są naprawdę super. A tutaj już myślę, że to byłoby zbyt dużo dziwnych połączeń smakowych, więc spróbujemy je po prostu pokroić do tego pak choja. Dobra, no i co? No i pokroimy te boczniaki, bo czemu by nie? Chociaż, czy to się da kroić? Nie no, kroi, kroi się, co się nie pokroi. No a same boczniaki są super źródłem witaminy B. Mają też beta-glukany, czyli taki błonnik pokarmowy, który też super wpływa na naszą odporność. Ale ciekawa jestem, czy one się, czy będą smaczne tak po prostu podsmażone, bo ja kojarzę boczniaki właśnie w formie takich albo flaczków, albo właśnie takich panierowanych. Zobacz, zobacz, zobacz. Podsmażam sobie e, tego pak i boczniaki i teraz żałuję, że dół pak jest twardy, ale myślę, że zmięknie. Tutaj w ogóle jakbym miała możliwość, to najchętniej do tego dodałabym mleczko kokosowe i do tego te pastę miso, ale nie mogę tego zrobić, więc dodam tutaj po prostu pastę miso, może troszkę wody. 
żeby to zrobiło nam taki e, fajny sosik. Zobaczymy, zobaczymy. Ale ta pasta ciekawie pachnie tak wódą. No bo mam, mam w składzie 2,3% alkoholu. I tutaj z ciekawostek dietetyczno podobnych. Pasta miso to jest taka pasta ze sfermentowanej soi i fermentowanego ryżu. No i przez fermentację też wytwarza się kwas mlekowy, który również jest super, e, super wpływa na naszą odporność. Dobra, dodam tutaj tę pastę, żeby to tak mieszać. E, dodam tutaj trochę wody po prostu. Może nam się z tego uda zrobić jakiś taki sosik, żeby to warzywa były w takim miso sosie. Czuję, że możesz stracić nadzieję we mnie jako, <głos> jako kulinarnej blogerce, ale no, no ja nie używam na co dzień takich składników. <głos> ja mam soczewicy, chleba, prostych polskich warzyw. To wszystko będę sobie jeszcze podduszać pod przykryciem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boję się, boję się tego zaraz spróbować, ale co, zaraz spróbuję. Kiedyś jak będę światowej sławy kucharką, to, to ktoś wygrzebie ten film, pokaże. Ha, a Irena kiedyś nie wiedziała, jak, jak kroi, kroić pakczoj, albo jak używać pasty miso. Tak, tak będzie po prostu. Postanowiłam to spróbować, to już się boję. Ale, ale no, tr trzeba zobaczyć, co z tego tego wyszło, czy, czy da się tego uratować? Dobra. Tak nie dziwnie. Hmm. Sam fakt, że nie jest zły. Ten sos jest taki specyficzny. Nie do końca moje smaki, ale... Hmm. Ciekawe. Spróbujemy boczniaka. Boczniak bardzo smaczny. Hmm. Boczniak serio spoko. No takie specyficzne połączenie smaków. Tutaj naprawdę siadłoby bardzo mleczko kokosowe. Ono by tutaj tak złagodniło, przełamało ten smak. Myślę, że ono byłoby tutaj fajne. Czy na przykład też dodać tu tofu i byłaby sama taka, byłaby już taka naprawdę fajna potrawka, myślę. Ale my sobie poradzimy sobie z tym, co mamy. <śmiech> Jeżeli masz mleczko kokosowe, to polecam do takich mieszanek dodać mleczko kokosowe. Myślę, że byłoby tutaj super. Ok, to damy jeszcze na chwilę do odgrzania. Jeszcze się zorientowałam, że to było jeszcze, jeszcze fajnie, jeszcze prościej, to zapomniałam e, posolić Komosy, ale to trudno. Damy do niej kapelkę dosłownie olej, oliwy, żeby była troszkę mniej sucha. To jest zupełnie opcjonalne. Ale taka oliwa na surowo też jest bardzo zdrowa, a no, możemy tu korzystać z, z oleju dodatkowego czy oliwy, także, także spoczko. Dobra, to jest chwila, chwila prawdy. Tutaj sobie troszkę dziubałam tego, tego. Patrzymy. I powiem Ci ten jackfruit, jestem mega w szoku, że naprawdę bardzo spoko. Ale tak jak mówiłam, Sos sojowy, syrop klonowy, papryka, wędzona i czosnek. Sprawia, że wszystko będzie super smakowało. Już naprawdę mega ciekawie smakuje. I co teraz? Teraz <grym> na wszystkie nasze składniki łączymy sobie w danie i zrobimy sobie z, takiego, z tego takiego bowla. Damy sobie tutaj komosę. Do tego tę naszą dziwną potrawkę z boczniaków, pakczu i sosu miso. Ona tutaj jest bardziej płynna, więc y, będzie fajnie się komponowała z taką trochę bardziej suchą kaszą i tym jackfruitem, bo tak to jak to było suche, to było suche i to było suche, to, e, to nie byłoby to spoko. I co? I do naszego bowla jeszcze jackfruit. Ogólnie powiem Ci, nie ma aż takiej tragedii. Chyba. Tego jackfruita dałabym do innego dania, nie do czegoś takiego. E, na przykład do takiego samego jackfruita z jakimiś e, innymi warzywami e, i jakąś kaszą. A tutaj zamiast jackfruita dodałabym jeszcze, jeszcze to, chociaż tutaj też nawet jest trochę tego e, białka właśnie z komosy. Dobra, jest gotowe danie, próbuję. Dobra, uwaga. To jest moja chwila prawdy. Jackfruit, komosa, słupcio. Naprawdę, bardzo fajny ten jackfruit. Teraz z tym jeszcze razem. Park choy, komosa, boczniak, jackfruit. Próbujemy. No szczerze powiem, ciekawe połączenie, ale razem nie połączyłabym tego jackfruita z tym bok choyem. Tylko to osobno jest fajne, to jest takie okej, okay, ale dodałabym mleczko kokosowe i jeszcze jakoś podkombinowała, ale myślę, że ogólnie nieźle. Daj w ogóle koniecznie znać w komentarzu, co ty byś z tych produktów zrobił. Ja, czy masz jakieś swoje przepisy na te produkty? Jestem mega, mega ciekawa, jak ty wykorzystujesz, czy to pakczoj, czy boczniaki, czy komosa, albo jackfruita. Daj koniecznie znać, czy próbowałeś, próbowałeś coś z gotowania z nimi w komentarzu. Daj też koniecznie znać, co myślisz o takiej potrawie, takim połączeniu i, i moich tutaj staraniach. Yy, dawaj znać w komentarzu, jeżeli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę. Ja dziękuję Ci za dzisiejszy film yy, i co? Do zobaczenia już wkrótce, także no, ja, ja sobie to dokończę, spokojnie rozdzielę 
i no. Czy będzie jak najcieplej? Tutaj odsyłam się jeszcze, aha, do takich normalnych przepisów, gdzie są normalne, sprawdzone, przetestowane wcześniej przepisy ze składników, które znam. I no, wyzwam dużo ścisków, dziękuję za dzisiejszy bardzo mi to był film. Mam nadzieję, że miło się, miło się również przy nim bawiłaś. Dużo ścisków i do zobaczenia już wkrótce.